বৈশাখী টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত সরাসরি সম্প্রচারিত আপনাদের জনপ্রিয় ইসলাম ও সমাধান অনুষ্ঠানের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এবং বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অগণিত দর্শক শ্রোতা যে যে প্রান্তে বসে আপনারা আমাদের আজকের আয়োজন দেখছেন আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রভাতের এই চমৎকার সময়ে সকলকে সাদর সম্ভাষণ মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের দরবারে বিনীতভাবে শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বের সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা এবং তার প্রতি দরুদ এবং সালাম প্রেরণ করে শুরু করছে আজকের পরিবেশনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আমরা আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ এবং জীবন জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্নের উত্তরগুলো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করব টেলিভিশন স্ক্রিন একটি নাম্বার যাচ্ছে সেই নাম্বারে আপনারা টেলিফোন করবেন এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করা করব ইনশাআল্লাহ আজকে আমাদের মাঝে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জননন্দিত মোবাসের কোরআন অধ্যাপক মাওলানা মুখতার আহমদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি মুতারাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আসলে পবিত্র জুমাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন আমরা পবিত্র জুমাবারের কিছু তাৎপর্য এবং গুরুত্ব নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই যেহেতু প্রতি জুমায় আমরা এই অনুষ্ঠানটি করছি আর জুমা হচ্ছে সপ্তাহের মুসলমানদের জন্য একটি অন্যতম একটি উৎসবের একটি সময় এটিকে গরিবদের জন্য হজও বলা হয়েছে সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক ঈদের মতো বলা হয়েছে তো এই এই দিনটি তাৎপর্য এবং গুরুত্ব নিয়ে আমি আপনার কাছ থেকে আজকে আলোচনা শুরু করতে নেতৃস্থানীয় দিনের নাম হচ্ছে ইয়মুল জুমা এবং আল্লাহ সুবহান এই দিনের মধ্যে এত বারাকা রেখেছেন যে সাধারণ যে কথা বলেছে যে এটা সাপ্তাহিক ঈদের মতো করে বলা হয়েছে হাদিসে এসছে এরকম বক্তব্য তাছাড়া রাসুল ইসলাম বলেছেন এই দিন কোনো ব্যক্তি যদি যেমন সে যদি সুরাতুল কাহাফ তেলাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ সুবহান তালে এই জুমা এবং অন্য জুমার মধ্যখানে যে সময়টা সেই সময়টা তার জন্যে আল্লাহ তালা তার পক্ষ থেকে নূর দিয়ে আলোকিত করে দেবেন আবার এই দিনে যদি কেউ সুরাতুল কাহাফ তেলাওয়াত করে তাইলে আল্লাহ সুবহান তালা তার মাঝে এবং আল বাইতুল আতিক অর্থাৎ সে যে বাইতুল্লাহ এই বাইতুল্লাহর মধ্যবর্তী এই জায়গাটি অথবা অন্য হাদিসে আছে যে আসমান পর্যন্ত জায়গাগুলো আল্লাহ সুবহান তালা আলোকিত করে দেবেন হাদিস এসছে আল জুমা আতুল আল জুমা আতে কাফার আতুল লিমা বাই নাহুমা যে এক জুমা কেউ যদি ঠিকমতো আদায় করে তাহলে অন্য জুমা আদায় করা পর্যন্ত পরবর্তী জুমা আবার ঠিকমতো আদায় করলে এর মধ্যকার যে গুণা আছে এই গুণাগুলো আল্লাহ এই জুমার কারণে আল্লাহ সুবহান তালা ক্ষমা করে দেবেন কেউ যদি জুমা বাড়ে তার বাসা থেকে সে গোসল করে এবং অজু করে পবিত্র পরিচ্ছন্ন সুন্দর জামা কাপড় পরে সুগন্ধি ব্যবহার করে তারপরে যদি সে মসজিদে যায় তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা প্রত্যেকটি পদক্ষেপের জন্য প্রত্যেকটি পদক্ষেপের জন্য আল্লাহ সুবহান তালা তাকে এক বছরের সিয়াম এবং কেয়ামের সাম প্রদান করবেন মানে এক বছর ধরে যদি সে রোজা রাখে এবং নামাজ আদায় করে তাহলে প্রত্যেকটা কদমের কারণে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে সেই মর্যাদা দেবেন রাসুলাম বলেছেন যারা প্রথম দিকে জুমাবারে তারা মসজিদে যায় তার জন্য কান নামা কদ কররা বা বাদানাতান সেই জন্য একটা বুদনা যাতে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর পক আল্লাহর পথে সেই জন্য একটা উট কোরবানি দিল উট কোরবানি দিলে যে সব পাওয়া যাবে এ সব পাওয়া যাবে দ্বিতীয়বার যখন যারা যাবে তারা যেন একটা গরু কোরবানি দিল তৃতীয়বার যারা যাবে তারা যেন একটা বকরি বা ছাগল বা ভেড়া কোরবানি দিল চতুর্থবার যে যাবে সেই জন্য একটা একটা মুরগি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিল পঞ্চম ধাপে যে সকল লোকেরা যাবে তারা যেন একটা ডিম এরকম আল্লাহ রাস্তা দান করে দিল এতটুক মর্যাদা পাবে এইভাবে এইভাবে কিন্তু জুমাবারের লোকেরা যখন তারা মসজিদে যায় তারা সেই মর্যাদাটা তারা প্রাপ্ত হয় জুমাবারের মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা এত পরিমাণ বারাকা এত পরিমাণ মর্যাদা আল্লাহ সুবহান তালা রেখে দিয়েছেন যে জুমাবারে যদি রাসুল ইসলামের উপর বেশি বেশি দরুদ পড়া হয় তিনি বলেছেন বেশি বেশি দরুদ তোমরা আমার উপর পড়ো তাহলে তোমাদের গুণাগুলো মাফ করে দেওয়া হবে এবং তোমাদের সকল যে হতাশা আছে দুঃখ কষ্ট আছে এগুলো আল্লাহ সুবহান তালা দূর করে দেবেন জুমাবারে আল্লাহ সুবহান তালা এমন দুটো মুহূর্ত রেখেছেন যেটা হচ্ছে ইমাম সাহেব যখন খুদবা দিতে যান এবং সালাদ শেষ করেন এতটুকু মুহূর্তে মানুষ যা দোয়া করে আল্লাহর কাছে আল্লাহ দোয়া কবুল করে নেবেন অথবা জুমাবারে আসর থেকে শুরু করে মাগরিব পর্যন্ত এতটুকু মধ্যবর্তী সময়ে মানুষ আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ সুবহান তালা তাদের সেই দোয়াগুলো কবুল করে নেবেন এবং কোরআনে করিমে তো আল্লাহ তালা জুমা যে আল্লাহ তালা জুমার নামে আলাদা একটা সুরা আল্লাহ সুবহান তালা নাজিল করেছেন এবং সেই সুরাতে আল্লাহ সুবহান বলেছেন যখন ইদা নুদি আলী সালাতে মিওয়াল জুমা ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহি ওয়া যারুল বাইয়ে জুমার গুরুত্বটা এই রকম 
এরকম যখন এটার আজান দেয়া হবে এই আজান হোয়েন দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট ইজ মেড তখন তোমরা মসজিদে দ্রুত চলে যাও ওয়াজারুল বাই অ্যান্ড স্টপ অর লিভ অল অফ ইউর এঙ্গেজমেন্টস অ্যান্ড ভিজন যত কার্যকলাপ আছে এগুলো তোমরা ছেড়ে দাও তোমরা ওইখানে যাও কারণ ওই জায়গা থেকে তোমাদের সফলতার আহ্বান করা হয়েছে একটা গোটা সপ্তাহ জুড়ে একজন মুসলিমের কর্মসূচি কী হবে অথবা এই সমাজে এখনকার গত সপ্তাহে কী কী প্রবলেম এসেছিল এই প্রবলেমগুলো মূলত আলোচনা করবেন একজন খতিব তার জুমানের মেম্বারে ফলশ্রুতিতে লোকেরা আগামী সপ্তাহ অথবা গত সপ্তাহ থেকে তারা দিক নির্দেশনা নেবে আগামী সপ্তাহে তারা পথ এবং পাথেও খুঁজে পাবে এই আলোচনা থেকে সেই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা জুমার সালাদকে দুরাকাত করে মানে অরিজিনালি নামাজ দুরাকাত দুরাকাত করেছিল দুরাকাত করে তিনি তার আগে একটা খোদবাদ বাধ্যতামূলক করে দিলেন এবং জুমার খোদবাটা কিন্তু একটা এবাদত জুমার খোদবাটি একটি এবাদত এই খোদবা যখন কেউ শোনে তখন পর্যন্ত সে যাতে কোনো কথাবার্তা না বলে মনোযোগ দিয়ে সেই খোদবাটি শোনার জন্য বলা হয়েছে অন্য কেউ কথা বললে তাকে পর্যন্ত নিশ্চিত করতে আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে না নিশ্চিত করবে না তুমি তোমার কথা শোনো ও কি করছে ওই তুমি তাকাবে না এতটা গুরুত্ব এই জুমার খোদবার প্রতি দেওয়া হয়েছে জি অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে জুমার যে তাৎপর্য এটি তো আসলে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না সাপ্তাহিক একটি উৎসবের মতো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে এবং সাপ্তাহিক যেহেতু হলিডেও এটি আমাদের জন্য এবং সবাই আমরা কিন্তু এই দিনটিকে আমরা উদযাপন করি বলা যায় সেভাবে মানে সকাল থেকে কিন্তু লোকেরা প্রস্তুতি নিতে প্রস্তুতি নিতে থাকে জুমার দিনে জুমার সময় যেতে হবে এবং আলহামদুলিল্লাহ এখন সবাই অ্যাডভান্স হয়েছে যে জুমাতে দেখা যায় যে আজানের সাথে সাথেই মসজিদ ভরে যায় ভরে যায় ভরে যায় আজান আগ থেকে লোকেরা গিয়ে বসে থাকে আলহামদুলিল্লাহ এটা একটি উৎসব আরেকটি বিষয় যে এই জুমা যখন আজকের দিন যেমন জুমার দিন এটি যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে পুরুষেরাই শুধুমাত্র প্রস্তুতি নেয় কিন্তু এখানে পুরুষদের আমল আমলই বলা যায় বেশি অনেক সময় ধরা হয় এখানে কি মেয়েদের জন্য বা মহিলাদের জন্য নারীদের জন্য কি কোনো আমল নেই এক্সাক্টলি জুমা মানে এমনিতে সাধারণত যে ফরজ নামাজগুলো আছে দৈনন্দিন এই পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের জামাতে নারীদের অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে এই অধিকার তাদের আছে কারণ তাদের তো আভ্যন্তরীণ অনেক কাজ আছে প্রতিবারই তারা যদি নামাজে অংশগ্রহণ করতে হয় তাহলে তাদের বাসার কাজ অথবা সন্তান লালন পালন এটা বিপর্যয় বিপত্তি তৈরি হতে পারে কিন্তু জুমা তো এটা তো অন্য ধরনের একটা অ্যাবাদত একটা এক্সট্রা অ্যাবাদত এবং এখানে মৌলিকভাবে যেটা তা হচ্ছে জুমার আগে যে আলোচনাটি মানে খোদবা যেটাকে আমরা বলছি যে বক্তব্যটি যে স্পেসটি একজন ক্ষতি বা ইমাম প্রদান করেন এটি সো ইম্পর্টেন্ট যে এটা তাদের জন্য রেলেভেন্ট আমাদের নারীদেরকে বেশি বেশি ইসলাম শেখানোর কথা ছিল দায়িত্ব ছিল আর জ্ঞান অর্জন করা তো নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ এটা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য ফরজ এরকম নয় নারীদের জন্য ফরজ ছিল আর নারীরা যদি সত্যিকার অর্থে দিনই জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাহলে আমাদের সন্তানরা তার মাধ্যমে প্রভাবিত হবে তাদেরকে তারা দিন শেখাবেন দিন অনুসারে চলবেন তাদেরকে দিন তারা প্র্যাকটিস করবেন ঘরে একটা দিন এনভায়রনমেন্ট তারা তৈরি করবেন জি জি একটা টেলিফোন চলে আসছে একজন দর্শক লাইনে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ জি কে বলছেন কোথা থেকে দুঃখিত লাইনটি কেটে গিয়েছে জি দর্শক আপনি চেষ্টা করতে থাকুন আমরা ইনশাআল্লাহ আপনার টেলিফোন একটু পরে নেওয়ার চেষ্টা করব জি মতাম জি আলোচনাটি করতে যে কথা বলছিলাম যে নারীরা তো তারা যদি ইসলাম যদি তারা জানে তাহলে ঘরে কিন্তু একটা ইসলামিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে এই সন্তানগুলো সোনালি সন্তানে পরিণত হবে এটা সত্যিকারে আল্লাহ আল্লাহতে পরিণত হবে এটা দুনিয়ায় আমাদের জন্য অ্যাসেট এবং প্রপার্টি হবে আখেরাতে অ্যাসেট প্রপার্টি ওয়েলথে এরা পরিণত হবে সেই জন্যে নারীদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া দরকার কোরআনের বক্তব্য হচ্ছে ফাইজুহুন্না হাদিসে ঈশ্বর সালাম বলেছেন ইস্তাউসুবিন নিসা ইখায়রা তোমরা তাদেরকে বেশি বেশি ওয়াজ নসিহত করো এই ওয়াজের বা এই নসিহতের এই আলোচনা জুমার দিন মোতরাম যখন আসে তখন দেখা যায় যে পুরুষেরা নামাজের জন্য চলে যায় আবার অনেকে বাজারে চলে যায় যে এই দিনটা আমাদের বাজার করতে হবে সেরকম ভাবে জুমাটা পাচ্ছে না এবং মহিলারাও দেখা যাচ্ছে বাজারে নেই শুধু তারা রান্না বাড়ি আসলে পুরুষ মহিলাদের জন্য কোন আয়োজন বা মহিলাদের যে এই জন্যই বলছিলাম যে মহিলাদেরকে এখানে নিয়ে আসা উচিত রাসুল ইসলামের সাথে জুমাতে মহিলার অংশগ্রহণ করেছেন পরবর্তীতে মহিলারা জুমাতে সাহাবিদের যুগে তারা জুমাতে অংশগ্রহণ করেছেন যুগ যুগ ধরে এখনও তারা জুমাতে অংশগ্রহণ করে থাকেন তো সেই জন্য আমরা আমাদের নারীদেরকে কিন্তু জুমায় নিয়ে আসা দরকার তারা এই আলোচনাগুলো শুনলে তাদের মধ্যে ভাবান্তর হবে পরিবর্তন হবে নারী ওই সময় যে বললেন তারা তারা কার্যকলাপ অথবা তারা ব্যবসা ইয়ে করা ওই যে রান্না বান্না করা অথবা ঘর দুয়ার গোছানো ইত্যকারে নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা উচিত এবং মসজিদে তাদের জন্য আলাদা আয়োজন রাখা দরকার জি অনেক ধন্যবাদ যে আসলে জুমার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যে আসলে জুমার দিনটির গুরুত্ব তাৎপর্য আসলে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না এটি আমাদের এই উৎসবটা
ফোন নিয়ে নিচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি কে বলছেন কোথা থেকে আপনার নাম বলুন প্রশ্ন আমি জি জি অনেক ধন্যবাদ परिभाषा नु परवर्ती आलम मध्य एकदल তারা মোরা কাবা অথবা মুসাহাদা এই জাতীয় কিছু শব্দ তারা বের করেছেন শরীয়তের পরিভাষা নয় এগুলো মানে কোরআন এবং সন্ন্যার কোনো পরিভাষা নয় কিন্তু এগুলো এই জাতীয় শব্দ কোরআন এবং সন্ন্যা বিভিন্ন জায়গায় এসেছে কিন্তু পরিভাষা হিসেবে এগুলো আসেনি মোরা কাবা শব্দের মানে হচ্ছে নিজকে আসলে পর্যবেক্ষণ করা নিজকে পর্যবেক্ষণ করা আল্লাহ সুবহান ওয়া সৃষ্টিগুলো পর্যবেক্ষণ করা এই রকম একটি পরিস্থিতি নিজের মাঝে ডেভেলপ করে যেমন ব্যক্তি তার নিজকে যেটাকে আমরা যেমন মোহাসাবা বলি বা এহতেসাব বলে থাকি সেটি কি তাহলে তারা নিজকে তিনি মূল্যায়ন করবেন আমি কি কি কাজ করার কথা ছিল কি করিনি যেটাকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অথবা সেলফ অ্যাপ্রাইজাল বলে এটাকে এইচআর এম আধুনিক এইচআর এম ম্যানেজমেন্ট এগুলো বলা হয় অ্যাপ্রাইজাল এমপ্লয়ি অ্যাপ্রাইজাল সিস্টেম এই অ্যাপ্রাইজাল মানে হচ্ছে তার পারফরমেন্সগুলো মূল্যায়ন করা আমি আমার পারফরমেন্সগুলো মূল্যায়ন করবো যে আমার কি করার কথা ছিল জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমি কি সেখানে এগিয়ে যাচ্ছি এই যে নিজকে এটা হলো টেলিফোনটা নিয়ে নিচ্ছি জি আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ জি আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন संस्कृति <laughs> তো সেটা বলছি যে মোরা কাবা আসলে এইরকম নিজকে আসলে ভাবা নিজকে নিয়ে ভাবা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ সুফহান তার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা এই যে ইন্নাফি হালকি সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াক্তি লা ফিল লাইলি ওয়ান নাহারি লা আয়াতিল লি উলিল আলবাব এগুলো সব কিছু নিয়ে চিন্তা করা তাইলে মানুষ কিন্তু আল্লাহকে বুঝবে তার ক্ষুদ্রত্ব এই বিশাল সৃষ্টির মাঝে আমি আসলে কতটুকু আমার অহংকার করার কি আছে আমার ডেস্টিনি বা ডেস্টিনেশন কি আলটিমেটলি এগুলো নিয়ে মানুষ চিন্তা করলে সে অপরাধে আসলে জড়িয়ে যেতে পারে না এই জন্য মোরা কাবা ইজ ইম্পর্টেন্ট আর পরবর্তী তিনি যেটা বলেছেন শরীয়ত এবং মারেফাত মূলত শরীয়তি পরিভাষা মারেফাত কোনো পরিভাষাই না যারা এগুলোকে পরিভাষা হিসেবে তৈরি করছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় পেতে হবে এগুলো কোনো পরিভাষা নয় শরী আটা পরিভাষা এটা কোরআন এবং সুন্নে জাতীয় পরিভাষা সারা আলাকুম মিনাদ্দিন ইমালাম সারা আলাকুম মিনাদ্দিন ইমা ওসাবিহি নুহ এভাবে কোরআনে এই শব্দটির ব্যবহার আছে শরী আমান হচ্ছে আল্লাহ সুফহান ওয়াতালা যে বিধি বিধান আমাদেরকে দিয়েছেন যে জীবন পদ্ধতি আমাদেরকে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে শরী আর মারেফাত বলতে কেউ কেউ পরবর্তীতে বললাম আলেম আনুগত্য করতে হবে এর বাইরে কোন পথ নেই আল্লাহকে আনুগত্য করার শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে তার বাইরে কোন পথ নেই শরীয়তের মাধ্যমে জান্নাত যেতে হবে তার বাইরে কোন পথ নেই শরীয়তের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হবে তার বাইরে কোন পথ নেই শরীয়তের উপরই বাঁচতে হবে মরতে হবে তার বাইরে কোনো পথ নেই যারা শরীয়ত এবং মারেফাতকে আলাদা করছেন তারা ইসলামের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় এবং এবং বিভক্তি তৈরি করছেন তারা আল্লাহ সুফহান তালকে ভয় করুন পরিভাষাগুলো কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য এবং এগুলো এবাদতের অংশ সেগুলোর ব্যাপারে তারা যাতে আল্লাহ সুফহান তালকে ভয় পায় এবং তারা আসলে শরীয়ত মারেফত বিষয়টা বুঝতেই পারে বুঝেই না এইজন্য বললাম যে মারেফত মানে আল্লাহকে চেনা আল্লাহকে তিনি আল্লাহ যে জীবন বিধান দিয়েছেন শরীয়ত শরীয়ত না থাকে এখন কেউ মনে করছে যে আল্লাহকে চেনে গিয়েছে এখন আর নামাজ রোজা লাগবে না সে তো আসলে শয়তানের এজেন্ট শয়তানের বড় বন্ধু এবং আত্মীয় এবং শয়তানের এজেন্টটা সে এখানে বাস্তবায়ন করছে জি অনেক ধন্যবাদ আসলে আমাদেরকে মানে আল্লাহর যে কোরআন এটাই তো শরীয় জি জি কোরআন এবং সুন্নাহ হ্যাঁ হ্যাঁ 
सिगनीफिकेंटन मेटाते जी के बोलते हैं कोताह थे के अपना नाम बोलो और एक मुस्तैला है मुरामतुल्ला जी बोलो अपना नाम बोलो कोताह थे के बोलते हैं फाइमा बोलते हैं जी और एक धंधा बात मुझे गुसले आगे दिया और जो कोई सुनना ऐसा कि शॉप गुसले कहते हैं ना फॉर्ज गुसले कहते हैं जी हमें बुस्ते पर ही नहीं आवर बोलो मुस्लिम महिला दर जे आहले किताबी पुरुष दर शते दिए हराम ऐटा की इज्मार हुकूम ना कुरान हदीस आसे जी 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 ऑनिक दोनों बात बोन अपने को ऑनिक दोनों बात अपने देखते था कौन सुनते था कौन जी मतलब जी उन्हें जे ऐटा प्रथम बोलते हैं ताहुलो गोशले रागे उजु कड़ा ऐटा की फरज गोशले रागे ना की शकल शकल गोसल एट फरज अथवा नफल जो गोसल हूँ ना क्या तब फरज गोसल मध्य अतरिक्त किस विषय जमन तीन नाक मध्य पानी देवें गलाय मैं शर प्रत्येक अंग प्रत्यंग जाते धौत है को एक जगह जैसे आन टास्ट अथवा आन वाश ना थे यही निश्चित करबें एमने साधारण गोसल मध्य शर दो अंग जी जगह फर मैं उजुर अंग क्यों क्यों बोलें गोसल तो मान तो सारा देह धौत कर गोसल कर ले उजुर प्रयोजन गोसल आगे उजु कर गोसल पर कथा गोसल कर ले उजु करा लागे ना क्योंकि तो गोसल आगे उजु कर सैंटिफिक अनेक कारण आज आलोचना और प्रश्न आज से दिखे जो पासीना बहु विषय आज मानुष जो प्रथम जी माथाय पानी देना शुरू कर स्ट्रोक कर सम्भवना आज मानुष तरह शर के विभिन्न भाव आसले शरीर तो एक वार्म थे ना हटात कर ठंडा पानी दी क्योंकि शरीर के अबजर्व करते धीरे 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 शरीर के अभ्यस्त कर सैंटिफिक आल्ला रसुल जा सबकि आल्ला मैं सायन्स की आल्ला जीवन व्यवस्था दिए बाहर आर सायस की से मूलत सायन्स तो अपनी करते ही और जो क्यों गोसल कर फेले तैयले तरह नतून को उजू करा लागे ना इनशाला प्रश्नटी कर अमुसलिम पुरुष दे के मुस्लिम नारी वि एजमा ना कि कुरान और हादिस कुरान बक्तव्य एजमा तो बहु पर कथा कुरान अल्लाह सुबहान तो लातुल मुशरिकीन हत्या वालाबदीन खैरिमशरिकीन वालो आजाबकुम वाला तुन किहुल मुशरिकीन हत्या अल्लाह सुबहान तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारा मुस्लिम पुरुष देखे तुम्हारा तुम्हारा मुशरेक नारी देखे तुम्हारा विये करना वाला मुशरेकिन वालाबादकुम वाला तन के हुल मुशरिकी मुशरिकाती हत्या युमिन्ना मुशरेक अथवा काफिर नारी रा जो तो कुन पुन्तो ईमान ना आन्बे तो तो कुन पुन्तो तुमरा तादर के बीए कर बेना एक जन मुस्लिम स्लेव नारी नारी होचे फीमेल स्लेव अथवा दाशी अल्लाह सुबहानु वताल काचे ओ मुस्लिम शंभ्रांता अथवा अत्तंतो प्रभावशाली � सम्मानित अल्लाह सुबहान वाला का जी क्यों भायोलेट कर अमुसलिम को पुरुष के अथवा नारी के क्यों जी कर गोटा जीवन टी जेनार जीवन हिसाब से परिगणित हो तर सन्ताना एरा लीगल चिल्ड्रेन हिसाब से आल्ला सुबहान सेगणित होना पृथ्वी के कि जानिना क्योंकि आल्टिमेटली जजमेंट करब अल्लाह और क्या दिन एगुल प्रत्येक जिन ही हिसाब निकाश मुशरेक काफिर कथा एहलिक किताब दर के बीए के बेपरे कुराने अल्लाह सुबहान वा तला बोला चेन निसा उहुम हिल्लुल्लाकुम तादेर नारीरा तुम अधर जोने जाएँ और था 
আহলে কিতাব মানে ইহুদি এবং খ্রিস্টান মেয়েদেরকে মুসলিম পুরুষরা বিয়ে করতে পারবে কিন্তু মুসলিম নারীদেরকে কোন অমুসলিম এর কাছে বিয়ে দেওয়া যাবে না সে ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক যাই হোক না কেন অথবা নাস্তিক হোক তার কাছে বিয়ে দেওয়া যাবে না মুসলিম নারীদেরকে অমুসলিম নারীদেরকে বিশ করে মানে অমুসলিম মানে হচ্ছে ইহুদি এবং খ্রিস্টান তাদেরকে মুসলিম পুরুষরা বিয়ে করতে পারবে কারণ সাধারণত স্ত্রীরা স্বামীদের জীবন আচারকে অনুসরণ করে থাকে এই জন্যে তারা আশা করে যে ভবিষ্যতে যে তারা মুসলিম হয়ে যাবে অথবা তারা ইসলাম প্র্যাকটিস করবে এই জন্য এতটুকু বলা হয়েছে কিন্তু মনে রাখা দরকার আমাদেরকে আল্লাহ বলেছেন যে মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে না করতে যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান তারা যদি শেরেকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকে যদি তারা শেরেকের মধ্যে লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে বিয়ে করা যাবে না বলে ওলাম একেরামের একটা বিশাল বড় অংশ তারা মনে করে থাকেন বর্তমান ইহুদি খ্রিস্টান যারা আছে তারা তো আসলে শিরক করে বিশাল বিশাল অংশ তারা শিরক করে কেউ কেউ না করতে পারে কিন্তু বড় অংশ তারা শিরক করে বিশ্বাস করে যেমন ট্রিনিটি বিশ্বাস করে এক্স্যাক্টলি তাদের সাথে তো বিয়ে দেওয়া যাবে তারা তো শিরকের মধ্যে লিপ্ত আল্লাহ বলেছেন যে ওয়ালা তুনকিহু ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকাতি মুশরিকদেরকে তোমরা বিয়ে করবে না সেই জন্য মুশরিকদেরকে এখানে বিয়ে করার কোনো সুযোগ নেই সুযোগ নেই জি জি আজ আমরা শুনছিলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আর একটা টেলিফোন চলে আসছে আমার দর্শক লাইন লাইনে কে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার নাম বলুন ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি কে বলছেন কোথা থেকে আমি চট্টগ্রাম বদরিয়া থেকে মোহাম্মদ ইউসুফ বলছি জি ইউসুফ ভাই অনেক ধন্যবাদ প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্নটা হলো কোরআন শরীফ থেকে থেকে ফরজ সুন্নত বা নফল নামাজের মধ্যে থেকে থেকে ফরজ কোন দায়িত্ব আছে फरज हो जाए कारण साल कुरान तेलत कर फरज ये कुरान तेलत करते फकरा तुम्हारे जोटुकु सम्भव तुटुकु तुम्हारा तेलावत कर कारो एक दायित्व हे जोटुकु कुरान पारें तुटुकु दिए सलाद आदाय कर होते जो एक चार पाँचा सुरा पारे चार पाँचा सुरा घूरिए फिरिए एक रखाते प्रत्येक रखाते सबगुल सुरई पढ़ते पर सलाते समस्या होना और दो नम्बर विषय हे फरज सलाते দেখে দেখে কোরআন তেলত করতে পারবেন কি না প্রেফারেবলি নট মানে এটা উত্তম নয় নফল নামাজগুলোতে আপনি কোরআন দেখে দেখে পড়তে পারবেন বলে আলেমদের মধ্যে বড় একটা অংশ তারা অনুমোদন দিয়েছেন এবং তারা মনে করেন যে সেটি করা যাবে ইনশাআল্লাহ জি অনেক ধন্যবাদ জি মতরাম আমরা কিছু বিষয় আলোচনা করি যেহেতু জুমার দিন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম জুমার নামাজে অনেক রকমের রকমভাবে পড়া হয় যে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যায় যে যখন মসজিদে প্রথমে কেউ প্রবেশ করবে তখন তার করণীয় কি এটা একটা বিষয় যে তখন কি আসলে সুন্নত পড়বে না দখল মসজিদ নামাজ পড়বে কোনটা অথবা ইমাম খোতবা দেয়া শুরু করেছে সেই খোতবারটা শুনবে সেই শোনাটা জরুরি নাকি নামাজটা পড়ে নেওয়া জরুরি এই বিষয়টি যদি এখানে অনেকগুলো আপনি ইস্যু নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রথমত হচ্ছে যে কেউ যদি মসজিদে যায় এবং ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার আগে তিনি যান তাহলে তিনি কী করবেন বোখারি হাদিস এসে সুম্মা ইউসল্লি মা আসা তারপর তার যতটুকু প্রয়োজন হয় ততটুকু সে সালাদ আদায় করবে মানে দুরাকাত করে দুরাকাত করে যার যতটুকু মনে হচ্ছে ফোনটা নিয়ে নিচ্ছে দর্শক লাইনে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি আপনার নাম বলুন প্রশ্ন করুন কে বলছেন কোথা থেকে कारणवशतिक स्वाभा ढुकें 
প্রথম মসজিদে গিয়ে কি মসজিদ তিনি গিয়েছেন এবং ইমাম খুতবা এখনো শুরু করেন নি সেই ক্ষেত্রে তিনি দুরাকাত দুরাকাত করে যত রাকাত মনে চাই তিনি পড়তে পারবেন যদি ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার আগ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে তিনি মসজিদে ঢুকেই দুরাকাত যেটা আমরা বলি তাহিয়াতুল মসজিদ বা দুখুল মসজিদ এটা কিন্তু তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল তিনি ওই দুরাকাত পড়ে আরও যত পড়তে চান তিনি পড়তে পারবেন যদি ইমাম সাহেব খুতবা দেয়া শুরু করেন তাহলে তিনি স্টপ করে দেবেন এক নাম্বার কথা সেই ক্ষেত্রে একটা বিতর্ক আছে কাবলাল জুমা নামে যে চার রাগাত পড়তে হবে বাধ্যতামূলক এটি সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় আল্লাহ বুখারি হাদিস সর্বত্র এটি করা জি অথচ এটি করা হয় কারণ বুখারি হাদিস বলছি সুমাই উসলি মাশা তার যতটুকু মনে চায় সেই ততটুকু পড়বে এক নাম্বার কথা দুই নম্বর মানে এটা বুখারি মুসলিমের হাদিসের কথা বলছি আর দুই নম্বর যে বিষয়টি তা হলো যদি ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়া শুরু করে দেয় তাহলে তিনি ঢুকে দুরাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ বা দখুল মসজিদ আদায় করবেন ইমাম খুতবা দিল কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দুরাকাত না পড়ে যাতে না বসে দুই নম্বর হচ্ছে তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন একজন সাহাবি প্রবেশ করেছেন তিনি বললেন তুমি আগে দুরাকাত পড়ো তারপরে प्रश्न विभिन्न अवस्था होते तब तलाकर विषय विस्तारित बुझे बोलने सब खुटी जी मसाल ज्ञानी मानुष भिन्न कथा तीन लगे तीन शर्त लगे मन रखते हैं एक सहबी होते तीन शर्त लागे प्रथम शर्त हे रसुल्लम के स्वच्छ के देखते हैं তিনি রাসুলকে স্বচ্ছকে দেখবেন তিনি ইমান সহ রাসুলকে স্বচ্ছকে দেখবেন তিনি ইমানের উপর মৃত্যুবরণ করবেন তিনটি জিনিস তিনি ইমান সহ রাসুল তিনি স্বচ্ছকে রাসুলকে দেখবেন তিনি ইমাম সহ ইমান সহ রাসুলকে স্বচ্ছকে দেখবেন এবং তিনি ইমান সহ মারা যাবেন এই তিনটার একটাও যদি না ঘটে তাহলে তিনি সাহাবি হতে পারেন না যেমন ধরেন ওই সময় তো বহু কাফের মোশারেকেরা কি রাসুলকে দেখে নাই স্বচ্ছকে রাসুলও দেখেছে তারাও দেখেছে তারা কি সাহাবি নাকি না উনি যেটা বুঝতেছেন বর্তমান সময় এটা আসলে কি করে সম্ভব যে রসুলকে তিনি দেখবেন না এই সময় তো এগুলো তো ভন্ডামি এগুলো মিথ্যাচার এগুলো দাজ্জাল বহু দাজ্জালের আগমন ঘটবে এরাও এক ধরনের কথা বলে এই মিথ্যুকদের কথা তো আপনারা শুনবেনই না আমরা যে কথা বললাম যে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাসুলের যুগে রাসুলকে স্বচ্ছকে দেখতে হবে রাসুলেকে দেখে ইমা ইমান সহ রাসুলকে দেখতে হবে এবং ইমান সহ তিনি মারা যেতে হবে আনলে তিনি কোনোদিন সাহাবের মর্যাদা তিনি পাবেন না সেটা রাসুলের যুগ ছাড়া ওই সময় ছাড়া কেউ সাহাবি হতে পারে যেন সোয়াদি শেষে রাসুলাম বললেন আমার ভাইদের ব্যাপারে আমি চিন্তা কথা বলছি সাহাবাই কেন বলবেন আপনি আমরা কি আপনার ভাই না রাসুলাম বললেন না তোমরা আমার ভাই না তোমরা আমার সাহাবি আমার ভাই হচ্ছে তারা যারা তোমাদের পরে আসবে আমাকে দেখেনি কিন্তু আমার পরিমাণ আনবে তারাই আমার ভাই জি 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 অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আসলে আমাদের বিশ্বাস এবং করতে হবে সেটি হচ্ছে যে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্না মোতাবেক তিনি কিভাবে আসলে দেখেছেন বলেছেন বলেছেন সেটা হচ্ছে দেখা এবং আপনি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে যে রসুলকে দেখে সাহাবি হতে হলে চারটে ক্রাইটেরি সে অবলম্বন করতে হবে এটি বিষয় আসলে কোরআন এবং সুন্নার আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে সর্বশেষ একটি মেসেজ আপনি দেবেন যে আসলে যেমন একটি প্রশ্ন করেছে তালাকের বিষয়ে যে তালাক দিয়ে মনে হলো তালাক দিয়ে দিলাম মন খারাপ হয়ে গেল এই ধরনের কোনো কিছু তালাক বললেই কি তালাক হয়ে যাবে আসলে এক্সাক্টলি এই জায়গায় আমার মনে হয় যদি আধা মিনিট বা এক মিনিট আমরা আলোচনার সময় পাই প্রথমত হচ্ছে প্রিয় ভাইরা তালাক হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধ কাজ বৈধ কাজের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তালাককে আল্লাহ পছন্দ করে না প্রচণ্ড অপছন্দ করেন কিন্তু যদি ভেন্টিলেশন লাগে অনেক সময় ধরুন এই পরিবারে এরা দুজন থাকতেই পারছে না নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি অথবা সন্তানরা এই পরিস্থিতিতে তারা বড় হয়ে উঠলে তারা খুব মানসিকভাবে তারা বিপর্যস্ত হবে সেই জন্য সেখানে সেপারেশন ইজ দ্য অল্টারনেটিভ দ্য সেপারেশন ইজ প্রেসক্রাইব দেওয়া অন্যথায় এই সেপারেশন বা ডাইভোর্স এটাকে ইসলাম অনুমোদন করে না দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে ডিভোর্সের জন্য অনেকগুলো পথ তাকে অতিক্রম করতে হয় যেমন স্ত্রীর 
একজন মধ্যে যদি কোনো খারাপ প্রবণতা দেখেন তাহলে তাকে নসিহা করবেন প্রয়োজনে তার সাথে সেপারেশন করে ফেলবেন বেডটা আলাদা যে না আগামী এক সপ্তাহ তোমার সাথে থাকব না আমি এরকম করবেন তাকে তিনি বিভিন্নভাবে কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে শাসন করে চেষ্টা করবেন এবং তার বাবা অর্থাৎ স্ত্রীর বাবা অথবা তার দাদা বা তার চাচা বা তার মা মা তাদেরকে ডেকে বসবেন তাদেরকে বলবেন মাকে বলবেন যে এই পরিস্থিতি আপনাদের মেয়েদের আপনারা তাকে একটু নসিহা করুন बैशाखी <laughs> खूब हताश कल्याणकर्ता तई करबें तेल देखें सकल हताशा मुक्त कारण अभी तो भविष्य जी ना होते मन कर क्षति कर आफ्टर वन टू इयर्स और आफ्टर वन टू मान्थस इट उल बिकाम क्लियर जो ये जन उत्तम छो कल्याणकर छो जखनी को मन खराब है आल्ला के स्मरण करण कुरान तेलत कर नाम मध्य दाड़ी जा देखें जो हताशा कथाए गए असलम धन्यवाद आपकी अत्यंत गुरुतपूर्ण और चमत्कार विषयगू उपस्थापन करार जो बैशी टीवी स्टूडियो के अनेक धन्यवाद निर्भरशीलता जीवन सुंदर आज शेष कर সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আল্লাহু আকবার মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ